Hãy nghĩ việc học tiếng Anh đơn giản hơn một tí xíu Chỉ là học từ vựng mà bạn có thể dùng được Sau đó cố gắng dùng nó trong cuộc sống hàng ngày Là bạn có thể sử dụng được tiếng Anh Hôm nay chúng ta sẽ học một bài Mà những từ vựng đó sẽ giúp ích trong trong cái việc uh, mua sắm của bạn à, Từ bài là Returning an item to the store Returning có nghĩa là trả lại An item là một vật thể nào đó Ví dụ như tôi cầm trên tay một vật thể Chúng ta không cần biết tên của nó là gì Thì chúng ta gọi nó là an item và vật thể thứ hai, two items, thì tôi sẽ nói là I have two items in my hand, là trên tay của tôi. Item là vật thể, returning an item to the store, là trả lại một vật thể nào đó cho cửa hàng. Rồi, cái dạng tên là Paul, khi các bạn thấy chữ AU thì các bạn đọc là or Paul, Paul bought the camera, chữ camera này chúng ta có thể đọc thành hai âm tiết là camera, Paul bought the camera. Bought a, chúng ta nói tắt qua đã Bought a Paul bought a camera yesterday That doesn't work Nó không hoạt động Doesn't work, không hoạt động Khi bạn có một vật tải gì đó không hoạt động Ví dụ như một cái máy lạnh không hoạt động Thì bạn sẽ nói là uh, It doesn't work Doesn't work He returns it to the store Returns it Chỉ return nó có chữ S Nói qua kia thật Returns it to the store Same, the salesman The salesman là nhân viên bán hàng Helps him make an exchange. Exchange là đổi đổi hàng. Có nghĩa là can team này giúp cho anh 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 Paul này đổi hàng. Đó câu chuyện như thế này. Hi, I bought this camera here yesterday, and it's not working. Hi, I bought this camera here yesterday, and it's not working. Khi một cái gì đó không hoạt động thì các bạn có hai sự lựa chọn. Một các bạn nói là it's not working. Hai là các bạn nói là it doesn't work. Ví dụ cái điện thoại các bạn My phone doesn't work My phone is not working Cái nào cũng được cả Rồi Tim mới trả lời là uh, Did you charge the battery And put it in correctly Did you charge the battery And put it in correctly Có nghĩa là anh đã sạc điện thoại Anh đã sạc của Vinh Và đặt nó vào đúng chưa Thứ nhất chúng ta có từ correctly Correctly Chứ không phải là correctly Tiếp theo Put it in Put it in, put it in correctly. Charge the battery and put it in correctly. Rồi, Paul mới trả lời là Yes, I follow directions to the letter. Khi bạn làm cái gì đó to the letter, thì có nghĩa là bạn làm chính xác như vậy. Và khi mà Paul nói là I follow directions to the letter, có nghĩa là tôi, có nghĩa là làm đúng từng từ, từng chữ luôn. Có nghĩa là làm từng chi tiết, đúng từng chi tiết luôn. Không có sai tí xíu nào luôn á. Rồi, Tim trả lời là Do you mind if I take a crack at it? Do you mind if I take a crack at it? Chúng ta có cầm từ là take a crack at it. Có nghĩa là xem qua. À, ví dụ như người ta có một cái máy tính nó hư. Các bạn nói là tôi không chắc là tôi sửa được không? I don't know if I can fix it. But let me take a crack at it. Let me take a crack at it. À, chúng ta nói là tôi không biết là tôi có sửa được không. Nhưng để tôi coi qua cái. Là let me take a crack at it. Chúng ta nói là take a crack at it. Take a crack at it. Do you mind? Do you mind if I? Chúng ta nói tác qua. Do you mind if I take a crack at it? Rồi. À, Paul mới nói là be my guest. Khi bạn nói là be my guest là cứ tự nhiên đi. Không sao đâu. Cứ tự nhiên. I usually have magic touch. Có nghĩa là tai tôi hên lắm. Tôi đụng vô cái gì là nó hoạt động hả? Tai tôi hên lắm. Hmm, you're right. It doesn't work. À, anh đúng rồi, nó không có hoạt động. Would you like a replacement? Có nghĩa là anh muốn uh, thay đổi, không có nghĩa là anh muốn đổi hàng, không ạ. À? Would you like a replacement? Ah, uh, no, this is the second one I've had to return. Đây là hiện thị hiện tại hoàn thành. Nếu như các bạn muốn tăng làm một cái video giải thích kỹ hơn ngữ pháp, tại sao người ta lại dùng từng thì trong từng câu như thế này, dùng khác đây thì nó sẽ ý nghĩa như thế nào, thì các bạn để lại bình luận bên dưới, fan sẽ có thể là sẽ có những cái buổi livestream để chúng ta hướng dẫn nó chi tiết hơn ha. Cái này tăng cái dịch nghĩa thôi. Đây là lần thứ hai mà tôi phải thay đổi rồi đó. Đây là cái thứ hai mà tôi phải đi đổi rồi đó. I think, I think I'll see clear of this model. See clear of this model có nghĩa là tránh xa nó ra. See clear. Được. Ví dụ như mình nói là cái nhà hàng đó qua người ta mới bị ngộ độc quá. Né cái nhà hàng đó ra. Yeah. Stay clear. Stay clear of that restaurant. Né xa cái nhà hàng đó ra. Um, I hear what you're saying. I hear what you're saying. Hay là mình nói là I understand. Đó. I hear what you're saying có nghĩa là mình hiểu Tôi hiểu rồi, tôi hiểu với anh rồi It's frustrating Frustrating có nghĩa là nó rất là áp lực Nó rất là 
bực bội uh, when you get when you get one bad unit khi mà mình mua cái gì đó mà nó 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 xấu á nó dở á let alone two let alone let alone có nghĩa là nói chi tới hai có nghĩa là mua một cái đã hư đã bực rồi nói chi tới hai cái hư là là lo ví dụ như tôi nói là tôi còn không nhớ tên cổ nữa à, chứ đâu mà 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 tuổi ví dụ như ai đó hỏi là câu ta bao nhiêu tuổi mình nói là tôi tên tôi còn không nhớ nữa nói gì đến tuổi thì nói gì đến tuổi các bạn nói là let alone her age ví dụ mình nói là I can't even remember her name let alone her age đó có nghĩa là tên còn không nhớ nói gì đến tuổi let alone her age đó một cái là đã khó chịu rồi Let alone two Nói gì đến hai cái nữa Là vô cùng bực bội Yeah, it's a bummer It's a bummer có nghĩa là Nó nó bực lắm Nó có nghĩa là Khi bạn thấy cái gì đó nó bực bội Thì bạn nói it's a bummer uh, I want my money back Tôi muốn lấy tiền của tôi lại If you give me your receipt Nếu như anh đưa cái uh, cái quá đơn của tôi uh, I'll issue a credit, a credit to your credit card I'll issue a credit Issue a credit có nghĩa là tôi sẽ trả tiền lại cho anh. Các bạn chỉ cần nhớ câu là I'll issue a credit to your credit card là tôi sẽ trả tiền lại cho anh. Uh, but you might also try a different model on on brand có nghĩa là có thể anh 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 thử cái uh, cái mẫu khác hay là cái hãng khác tự cách. Maybe I will try a different camera. Uh, có thể tôi sẽ thử cái camera mới. Um, I've got an excellent Canon camera. Canon camera. Tôi có một cái mẫu can, Canon camera Canon rất là tốt. Uh, that's the same price as this one. Cùng giá luôn. Um, it would be an, an even exchange. An even exchange có nghĩa là đổi ngang nhau. Ok, I'll take it. Uh, được rồi, tôi lấy nó. I hope this one works out. Tôi hy vọng cái này nó hoạt động. If um, if you're not happy with it. Don't hesitate to bring it back. Có nghĩa là nếu mà anh không hài lòng quá thì đừng có ngại. Don't hesitate to đừng có ngại đem lại đây tôi trả tôi đổi cho. Rồi hy vọng video hết vậy. Các bạn thì những video tiếp theo. Bye bye.